మనం చేసే పని చిన్నదా పెద్దదా అని చూడకూడదు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ చూడాలి అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మనం వింటూ ఉంటాం కాని పెద్దగా పట్టించుకోం మన ఆఫీసులో పనిచేసే సాధారణ ఎంప్లాయ్ ప్యూన్ కి సీఈఓకి మధ్య చాలా తేడాలుంటాయి ఒక సీఈఓతో కలిసి ఒక సాధారణ ఎంప్లాయీ భోజనం చెయ్యలేడు అనేది ఎంత నిజమో ఒక సాధారణ ఎంప్లాయీ ప్యూన్ తో కలిసి భోజనం చెయ్యలేడు అనేది కూడా అంతే నిజం చాలా మందిలో నీతులు కేవలం చెప్పడం వరకే కాని పాటించేవాళ్లు మాత్రం చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇది ఎంత తప్పు నిరూపించింది ఒక పెద్దావిడ పని చిన్నదా పెద్దదా అని కాదు మనం మన వృత్తిని ఎంత గౌరవిస్తున్నాం అని ఎంతో మంది కళ్లు తెరిపించింది ఆ పెద్దావిడ వివరాల్లోకి వెళితే అది జార్ఖండ్ లోని రాజ్రప సీసీఎల్ టౌన్షిప్ ముప్పై ఏళ్లుగా ఇక్కడి వీధులు శుభ్రం చేస్తోంది ఓ పెద్దావిడ పేరు సుమిత్రాదేవి ఎప్పుడూ అందరితో కలిసిమెలిసి పనిచేసే ఆ పెద్దావిడంటే తోటి సిబ్బందికే కాదు అక్కడి స్థానికులకు కూడా ఎంతో గౌరవం అలాంటి ఆమె పదవి విరమణ చేసే సమయం వచ్చింది ఆమె చివరి పనిదిన రోజున గౌరవంగా వీడ్కోలు చెప్పేందుకు తోటి పారిశుధ్య సిబ్బందితో పాటు అక్కడి స్థానికులు చిన్న సభ ఏర్పాటు చేశారు ఓ నాలుగవ తరగతి ఉద్యోగిగా రిటైర్ అవుతున్న ఆమె చివరి పనిదినం ఇంత ప్రత్యేకంగా ముగుస్తుందని ఆమె అస్సలు ఊహించలేదు ఆమె మంచితనమే ఆమెకు ఆ గౌరవాన్నిచ్చింది సభ ప్రారంభమైంది తోటి సిబ్బందితో పాటు స్థానికులు స్థానిక లీడర్లు వేదికను అలంకరించారు ఒక్కొక్కరుగా స్టేజ్ పైకి వెళ్లి ఆ పెద్దావిడ గురించి గొప్పగా చెబుతున్నారు అప్పుడే ఉన్నట్టుండి అక్కడికి మూడు కార్లు రావడంతో ఆ సభ వాతావరణమే మారిపోయింది మొదట పోలీసు బందోబస్తు మధ్య ఓ జిల్లా కలెక్టర్ కారు దిగివచ్చి ఆమె పాదాలకు నమస్కారం చేశాడు అది చూసి స్థానికులు షాక్ లో ఉండగానే ఆ వెంటనే మరో రెండు కార్లలో వచ్చిన ఇద్దరు ప్రముఖ వ్యక్తులు కూడా ఆమె పాదాలకు నమస్కారం చేసి సాధారణ ప్రజల్లాగానే కింద కూర్చున్నారు అది చూసిన అక్కడి ప్రజలకు కొన్ని క్షణాలు మైండ్ బ్లాక్ అయింది ఎందుకంటే ఆమె మున్సిపల్లో పనిచేసే ఓ సాధారణ కూలీ ముప్పై ఏళ్లుగా అదే కాలనీలో రోడ్లు ఊడుస్తోంది అలాంటి ఆమె పాదాలకు ఒక జిల్లా కలెక్టర్ ఒక ఇంజనీర్ ప్రముఖ డాక్టర్ నమస్కారం చేయడం అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది అప్పుడే మైక్ వద్దకు వెళ్లిన సుమిత్రాదేవి సభను అలంకరించిన పెద్దలను ఉద్దేశించి సార్ ముప్పై ఏళ్ల నుంచి నేను ఈ కాలనీ వీధులు శుభ్రం చేశాను కాని నా కుమారులు మీలాగే పెద్ద సార్లయ్యారు అని ఆనంద భాష్పాలు రాలుస్తూ తన ముగ్గురు కొడుకులను తన పై అధికారులకు పరిచయం చేసింది ఆమె పెద్ద కుమారుడు వీరేంద్ర కుమార్ రైల్వే ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తూ ఉండగా రెండవ కుమారుడు ధీరేంద్ర కుమార్ డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఇక మూడవ కుమారుడు మహేంద్ర కుమార్ బీహార్ లోని శివాస్ జిల్లా కలెక్టర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు అని చెప్పుకొచ్చింది ఆ సంఘటన చూసి అక్కడి ప్రజలంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు ఇంత ఉత్తమ తల్లితోనా మేము కలిసి పనిచేసింది అని అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరి కళ్లల్లో సంతోషంతో నీళ్లు తిరిగాయి అప్పుడే సభను అలంకరించిన పెద్దల కోరిక మేరకు సభ పైకి వెళ్లిన ఆమె ముగ్గురు కొడుకులు తమ తల్లి తమను విజయ తీరాలకు ఎలా చేర్చిందో అందరితో చెప్పుకుంటూ ఉప్పొంగిపోయారు మా అమ్మ మాకోసం చాలా త్యాగం చేసింది మమ్మల్ని జీవితంలో ఎప్పుడూ ఓడిపోనివ్వలేదు బాగా చదువుకోవాలని బాగా చదివితే మంచి ఆఫీసర్లు కావచ్చు అంటూ నిత్యం ప్రోత్సహించేది ఆమె బిడ్డలుగా పుట్టినందుకు మేము గర్విస్తున్నాం అని శివాస్ కలెక్టర్ అయిన మహేంద్ర కుమార్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు మంచి చదువులు చదివించడం కోసం ఆమె ఎంతో కష్టపడి పనిచేసేదని గుర్తు చేసుకున్నారు తమ తల్లి కష్టాన్ని చూసిన తరువాత సమాజానికి ఏదైనా మంచి చేయాలని ముగ్గురు కుమారులు నిర్ణయించుకున్నామన్నారు జీవితంలో ఏ ఉద్యోగమూ కష్టం కాదు నిజాయితీగా కష్టపడి పనిచేస్తే అన్నీ సాధ్యమే మా అమ్మ కూడా అందరిలాగే జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంది అయినప్పటికీ ఆమె ఎప్పుడూ మాకు ఇబ్బంది తెలియనివ్వలేదు నిరాశ దరిచేరనివ్వలేదు ఆమె కష్టానికి తగ్గట్టుగా మేమంతా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నందుకు గర్విస్తున్నాను అని కలెక్టర్ చెప్పుకొచ్చారు తన పిల్లలు ఉన్నత ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పటికీ ఆమె ఇప్పటి వరకు వీధులు శుభ్రం చేయడం మానుకునేందుకుగాని ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టేందుకుగాని ఇష్టపడలేదు ఒకరోజు కలెక్టర్ మహేంద్ర కుమార్ అమ్మ నువ్వొక కలెక్టర్ తల్లివి ఈ చెత్తలో మున్సిపల్ పని ఎందుకు అన్నాడట అందుకు ఆ తల్లి ఏమందో తెలుసా తప్పునాన్నా మిమ్మల్ని ఇంత ఉన్నత చదువులు చదివించేందుకు ఈ ఉద్యోగమే ఆసరాగా నిలిచింది నేను కన్న ప్రతి కల కూడా ఈ రోడ్లు ఊడ్చే ఉద్యోగమే నెరవేర్చింది నా కలలు నిజం చేసిన ఈ ఉద్యోగాన్ని ఎలా వదిలిపెడతాను అంటూ తన వృత్తి పట్ల ఉన్న కృతజ్ఞతను తన కొడుకులకు వివరించిందట సుమిత్రాదేవి 
ఇలా ఆ సభలో తన కొడుకుల గొప్పతనం గురించి ఆ తల్లి ఆ తల్లి గొప్పతనం గురించి కొడుకులు చెబుతూ ఉంటే సభ మొత్తం చప్పట్ల ధ్వనులతో దద్దరిల్లింది అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆ తల్లికి సల్యూట్ చేశారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక వ్యక్తి చేస్తున్న వృత్తిని బట్టి మర్యాద ఇవ్వాలా లేక ఆ మనిషి వ్యక్తిత్వానికి మర్యాద ఇవ్వాలా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి అలాగే తను చేస్తున్న వృత్తి పట్ల ఎంతో గౌరవం కనబరిచిన ఆ తల్లి మంచి మనసుకు ఓ లైక్ కూడా కొట్టండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి